நன்றி உரை கனவு மனிதர்கள் கலைப்படத்தில் ஆர்ட் ஃபிலிமில் நடித்த அதில் பங்கு பெற்ற அத்தனை வெள்ளித்திரை சின்னத்திரை நண்பர்களையும் கலை உலக உறவுகளையும் அசுடேசி ஃபிலிம்ஸ் வாழ்த்தி வரவேற்கின்றது தனது நன்றியை உரித்தாக்குகிறது ஆர்ட் ஃபிலிமில் நடித்தா பேர் கிடைக்காதுன்னு சொல்லிட்டு கடைசி நேரத்தில் வருத்தம் தெரிவித்து படப்பிடிப்பிற்கும் பின்னணி பட வேலைகளுக்கும் வராமல் இருந்த நட்பு உறவுகளுக்கும் நண்பர்களுக்கும் சிறப்பு வணக்கம் சிறப்பு நன்றி திரு வசந்த் அவர்கள் இனிமையான குரலுக்கும் வசீகரமான முகத்திற்கும் சொந்தக்காரர் பணத்திற்காக பழகாமல் பாசத்திற்காக பழகும் இனிய இதயம் படைத்தவர் நடிக்க கூப்பிட்டாலும் சரி டப்பிங் பேச கூப்பிட்டாலும் சரி உடனே புறப்பட்டு வந்து உள்ளே நையா என்று சொல்லும் உற்ற நண்பர் இவர் சம்பளமாக சிறிய தொகை கொடுத்தாலும் அதை பெரும் தொகையாக நினைத்து புன்னகையோடு வாங்கி கொண்டு அன்போடு விடைபெற்று செல்லும் இனிய பண்பாளர் எதிர்காலத்தில் அசுடேசி பிலிம்ஸ் இவரை சிறப்பாக கவனிக்கும் நன்றி வசந்த் அவர்களே இவர் திருமதி ஜெயலட்சுமி அவர்கள் கலைத்தாயின் தவ புதல்விகளில் ஒருவர் என் மீது பேரன்பு கொண்டவர் பொன் நகையை மட்டுமல்ல பொன் நகையையும் எப்பொழுதும் அணிந்தே இருப்பவர் மலர்ந்த முகத்திற்கு சொந்தக்காரர் நடன சிங்காரி நான் சற்று சோகமாக இருக்கும் நேரங்களிலெல்லாம் இவருடைய நடனத்தை பார்த்து சிரித்து கொண்டே இருப்பேன் கலை நிகழ்ச்சி மேடைகளில் பொன்மனை செம்மல் எம்ஜிஆர் அவர்களின் பாடல்களுக்கு எம்ஜிஆரோடு நடனம் ஆடிக்கொண்டே இருப்பார் பாடலின் காட்சிப்படி எம்ஜிஆர் அவர்கள் கதாநாயகியை கட்டிப்பிடிக்க வேண்டும் மேடையிலே எம்ஜிஆர் கட்டிப்பிடிக்க வருவார் செல்வி ஜெயலலிதாவாக ஆடிக்கொண்டிருக்கும் நம் ஜெயலட்சுமி அவர்கள் லாவகமாக நாணத்தோடு நளினத்தோடு விலகி விலகி ஓடுவார் ஆடுவார் கடைசி வரையிலும் எம்ஜிஆராக நடிப்பவர் ஜெயலட்சுமி அவர்களை தொட முடியாது பாடலும் அதற்குள் முடிந்துவிடும் அப்பேற்பட்ட சிறந்த நடிகை இந்த திருமதி ஜெயலட்சுமி அவர்கள் நான் போன் பண்ணிட்டு டப்பிங் பேசணுமா அப்படின்னு சொன்னால் உடனே எங்கே சார் வரணும்னு கேட்டுட்டு ஆட்டோ பிடிச்சி ஸ்டுடியோவுக்கு வந்து நிற்பாங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் உதவி இயக்குனர் யாராவது இல்லைன்னா அம்மா அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் இல்லை கொஞ்சம் வர முடியுமா அப்படின்னு நம்ம ஃபோன் பண்ணோம்னா அடுத்த முக்கால் மணி நேரத்தில் ஒரு மணி நேரத்தில் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து நிற்பாங்க இதில் ஒரு விசேஷம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சிறப்பு என்னென்னா நான் பணம் கொடுத்தா வாங்கிக்க மாட்டாங்க நீங்கள் பெரிய டைரக்டராக வாங்க சார் வந்த பிற்பாடு கொடுங்க இப்போ இந்த பணத்தை நீங்கள் வேறு எதுக்காவது செலவு பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புன்னகையை உதிர்த்து விட்டு வீட்டிற்கு கிளம்பி விடுவார்கள் எதிர்காலத்தில் அசுடேசி ஃபிலிம்ஸ் இவரை சிறப்பாக கௌரவப்படுத்தும் இவர் தான் சிரிப்பு நடிகர் டிங் டாங் எம்ஜிஆர் மணின்னு சொன்னால் தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் திரைப்படத்திற்காக இந்த புனைப்பெயரை சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தினார் நாமும் டிங் டாங் என்றே அழைப்போம் நம்முடைய சங்காரம் படத்தில் கதையை நகர்த்தி செல்லும் பொறுப்புள்ள தந்தையாக நடித்திருப்பார் ஸ்டெல்லா மேடம் அவர்களின் பெரிய பொண்ணு இவருடைய மகளாக நடிச்சிருக்கோம் இதில் சிறப்பு என்னென்னா சங்காரம் படத்தின் தயாரிப்பாளர் இவர் நடித்த காட்சியை அதாவது ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் தலைக்கு சாம்பு போட்டு உடம்புக்கு சோப்பு போட்டு சந்தோஷமாக குளிச்சுக்கிட்டு இருப்பார் இந்த காட்சியை மூன்று தடவை திரும்ப திரும்ப போட சொல்லி பார்த்து பார்த்து சிரித்து கொண்டிருந்தார் அந்த தயாரிப்பாளர் அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான கலைஞன் இந்த சிரிப்பு நடிகர் டிங் டாங் அவர்கள் கலை நிகழ்ச்சிகளில் எம்ஜிஆர் வேடம் போட்டு மேடையில் ஆடும்போது என்னை மறந்து ரசித்து கொண்டிருப்பேன் அவ்வளவு தத்ரூபமாக ஆடுவார் இந்த கலைஞனை தமிழ் திரையுலகம் தத்தெடுக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் தனிப்பட்ட விருப்பமும் கூட மதுரை மண் வாசனையில் மனமணக்க கமகமக்க பேசும் இந்த சிரிப்பு நடிகர் டிங் டாங் நான் ஐநூறுரூவா கொடுத்தாலும் சிரிச்சுக்கிட்டே வாங்கிக்குவார் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தாலும் சிரிச்சுக்கிட்டே வாங்கிக்குவார் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டார் அடுத்து எப்போ சார் கூப்பிடுவீங்க அப்படின்னு கேட்டு போவார் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான மனிதர் இதய தெய்வம் எம்ஜிஆர் அவர்கள் இவரை இப்பொழுது வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் எம்ஜிஆர் வாழ வைத்த இந்த தமிழ் திரையுலகம் நிச்சயம் ஒரு நாள் இவரையும் வாழ வைக்கும் வளர வைக்கும் எதிர்காலத்தில் அசுடேசி ஃபிலிம்ஸ் இவரை சிறப்பாக கௌரவப்படுத்தும் அனைத்து படங்களிலும் வாய்ப்பு தரும் நன்றி டிங் டாங் ஐயா இவர் மூத்த நடிகர் சந்திரகாசன் ஐயா சிரிப்பு நடிகராக இருந்த எஸ் வி சேகர் அவர்களின் குழுவிலே கலைப்பயணம் செய்பவர் இலக்கிய தமிழில் இனிமையாக வசனம் பேசக்கூடிய தமிழ் குடிமகன் பணத்தை அளவீடாக வைத்து பழகும் திரைத்துறை தொடர்புகளிலே குணத்தை மட்டும் அளவீடாக வைத்து உண்மையோடு பழகும் உத்தமர்களில் 
இவரும் ஒருவர் அலைபேசியில் ஆறு மாதங்களாக தொடர்பு கொண்டு சார் உங்களை சந்திக்க ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க சார்னு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தார் தயாரிப்பாளருக்காக சங்காரம் என்கின்ற பைலட் ஃபிலிம் எடுத்துக்கொண்டிருந்த நேரம் அது ஒரு வழியாக ஐம்பத்தூர் எஸ்டேட் பேருந்து நிலையம் அருகே சந்தித்தோம் முதலில் இயல்பாக தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்ட சந்திரகாசன் ஐயா பிறகு நடித்து காட்ட ஆரம்பித்தார் அற்புதமான நடிப்பு என் மனம் இவருக்கு உடனே வாய்ப்பு கூட என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தது சங்காரம் படத்திலே தாசில்தாராக நடிக்க வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பஸ் ஸ்டாண்டில் எல்லாரும் சுற்றி நிற்கிறாங்களேனு கூட கவலைப்படாமல் உடனே நடிச்சு காமிச்சார் பாருங்க அந்த கலைத்தாகம் என்னை ஆச்சரியப்பட வச்சிச்சு இப்போ அடிக்கடி நான் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் காலையில் ஏழு மணிக்கு வாங்க சார் அப்படின்னா ஆறு மணிக்கே வந்து நிற்பார் நான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் என்று என் இருதயம் என்னிடம் அடிக்கடி சொல்லும் அன்பிலும் பண்பிலும் இமயமலையின் உச்சியில் இருக்கும் சந்திரகாசன் ஐயா இந்த கனவு மனிதர்கள் படத்தில் சிறப்பாக நடித்திருக்கிறார் வாழ்த்த வயதில்லை வணங்குகிறேன் ஐயா இவர் மதிப்பிற்குரிய செல்வம் அவர்கள் கலைத்துறையிலே ஒப்பனையாளராக பல ஆண்டுகள் பவனி வருபவர் கணீர் கணீர் என்கின்ற குரலுக்கு சொந்தக்காரர் இயல்பாக பேசக்கூடிய இனிய நண்பர் இவருடைய பேச்சிலே ஒரு காந்த சக்தி இருக்கும் மதுரை மண்வாசனையில் செட்டி நாட்டு தமிழில் காரைக்குடி சாயலில் கலக்கலாக பேசுவார் இவருடைய இனிய தமிழ் பேச்சில் துல்லாத மனமும் துள்ளும் எறும்பும் பணிபோல் கரையும் இவருடைய சம வயது பெண்கள் சற்று கவனமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இவருடைய பேச்சில் ஈர்ப்பு சக்தி அதிகம் என் மீது பேரன்பு கொண்ட நல் உள்ளங்களில் இவரும் ஒருவர் என் நண்பர்களின் படப்பிடிப்புக்கு ஒப்பனையாளராக இவரை நான் அனுப்புவதுண்டு இந்த மாதம் அக்டோபர் இருபதில் ஒரு மசாலா பாடலுக்கு இவருடைய குழு ஒப்பனை செய்து விட்டு வந்தது என்னுடைய நண்பர் அழகியா சுரா படத்தின் இசையமைப்பாளர் திரு பிரம்மா அவர்களின் இசையில் சொடக்கு மேல சொடக்கு மேல என்ற பாடலை பாடிய அந்தோணி அவர்கள் பாடிய புதிய பாடல் காமிடி பார்க்குறேன் சொல்லடி போடுறேன் மனசை காமெடி பார்க்குறேன் அப்பா கிட்ட சொல்லடி சம்பந்தம் போடுறேன் இந்த பாடலில் ஆடியிருக்கிற அத்தனை ஆண்கள் பெண்களுக்கும் இவருடைய ஒப்பனை தான் வெட்டு ஒன்று துண்டு இரண்டாக பேசக்கூடிய திரு செல்வம் அவர்களை பலருக்கு பிடிக்கும் சிலருக்கு பிடிக்காது உலக இயல்பு அதுதானே என்று புன்னகையோடு சென்னையில் பிரயாணித்து கொண்டிருப்பவர் நான் அழைத்தால் நேரம் ஒதுக்கி உடனே வந்து எந்த வேலையாக இருந்தாலும் செய்து கொடுத்து விட்டு போவார் எறும்பு பாதை கனவு மனிதர்கள் என்ற இரண்டு குறும்படங்களிலும் இவருடைய வெண்கல குரலை கேட்கலாம் நன்றி செல்வம் ஐயா நன்றி இவர் நடிகர் குட்டி ராஜா சினிமா உலகில் சிறந்த நட்சத்திரமாக வளர துடிப்பவர் உயர துடிப்பவர் பல கனவுகளை சுமந்து கொண்டு அவ்வப்போது சற்று கவலையோடும் அநேக நேரங்களில் உற்சாகத்தோடும் இருப்பவர் கனவு மனிதர்கள் படத்தில் நடிக்க அழைத்தவுடன் உடனே ஓடி வந்தார் அவருடைய காட்சிகளை இரண்டு நாள் இரண்டு இடங்களில் பதிவு செய்தோம் அதில் ஒன்று சிறப்பாக இருந்தது எறும்பு பாதை படத்தில் நடிக்க அழைத்த நேரம் நல்லவன் கொரோனா குறுக்கே வந்து நின்றான் குட்டிராஜா அவர்களும் சொந்த கிராமத்திற்கு சென்று விட்டதால் பாதுகாப்போடு இன்னொருவரை நடிக்க வைத்து குறும்படத்தை முடித்தோம் குட்டிராஜா அவர்கள் வயதில் இளையவர் சினிமா வாய்ப்பு தேடும் அனுபவத்தில் மூத்தவர் தமிழ் திரையுலகம் ஒரு நாள் இவரை கட்டி அணைத்து கொள்ளும் காலம் வரும் ஏனென்றால் எப்படி நடிக்க சொல்கிறோமோ அப்படி நடிக்கிறார் பல நேரங்களில் சார் சாட் சாயா அவர்கள் என்ன சொல்லுங்க இன்னொரு டேக் போயிடலாம் என்று அவரே சொல்லுவார் இதுதான் வளரும் ஒரு கலைஞனின் முன்னேற்றத்திற்கான திறவு சொல் வாழ்க குட்டிராஜா அவர்கள் வளர்க அவருடைய திறமை இவர் நடிகர் ஸ்ரீதரன் அவர்கள் இவருக்கு அறிமுகம் தேவையில்லை தமிழ்நாட்டில் வீட்டுக்கு வீடு இவரை தெரியாத பெண்களே கிடையாது நிறைய திரைப்படங்களிலும் பல தொலைக்காட்சி தொடர்களிலும் நடித்திருந்தாலும் இவருடைய தெய்வ மகள் தொலைக்காட்சி தொடர் என் சிந்தை கவர்ந்தது குடும்ப தலைவனின் உணர்ச்சி வெளிப்பாடுகள் குடும்ப சுமைகளை தன் இமைகளில் வெளிப்படுத்தி தொடரோடு நம்மை தொடர்பு படுத்துவார் அசுடேசி ஃபிலிம்ஸ் இவரை நேதாஜி ஸ்ரீதரன் என்று அழைக்கிறது ஏனென்றால் சங்காரம் படத்தில் நம்முடைய நேசத்தந்தை நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவர்களின் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார் இவர் ஒரு சிறந்த கல்விமான் புன்னகையில் வாழும் புள்ளிமான் யாருக்கும் தீங்கு செய்யக்கூடாது எல்லோரும் மனிதர்களே என்ற சிறப்பான கோட்பாட்டை கொண்ட 
கோமான் மனிதாபிமானத்திலே சீமான் இந்த புகழ்மாலை அனைத்தும் ஐயா ஸ்ரீதர் அவர்கள் தன் பெற்றோருக்கே உரித்தாக்குவார் ஏனென்றால் இவரை சிறப்பாக செதுக்கி கல்வி கொடுத்து கலை நயம் கொடுத்து பண்புதனை பாராட்டி சீராட்டி கொடுத்து இப்பூ உலகில் மனிதர்களின் மனங்களிலே அழகிய மலராக மலர வைத்த தெய்வங்கள் அவர்கள்தானே இந்த இடத்தில் முக்கியமாக ஒருவரை குறிப்பிட வேண்டும் அவர்கள்தான் அம்மா திருமதி ஸ்ரீதரன் அவர்கள் நான் அவர்கள் வீட்டிற்கு செல்லும் ஒவ்வொரு வேளையிலும் செந்தாமரை போல் முகம் மலர்ந்து வாங்க உட்காருங்க சார் இப்போ வந்துடுவாங்க இருங்க நான் காப்பி கொண்டு வரேன் என்று அன்புடன் பேசுவார்கள் சிலருடைய வீடுகளுக்கு போனால் உங்களுக்கே தெரியும் காஃபி குடிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆனால் இங்கே அம்மா அவர்களுடைய சிறப்பு என்னவென்றால் காஃபி குடிங்கே என்று சொல்லுவார்கள் இது அவர்கள் பண்பாட்டின் சிறப்பு ஒரு நாள் கனவு மனிதர்கள் படத்தில் நேதாஜி ஸ்ரீதர் ஐயா அவர்களை நடிக்க வைக்க அவருக்கு கதை சொல்ல போயிருந்தேன் கதையை கேட்டுவிட்டு உடனே நடித்து காமிச்சார் என்கிட்ட கேமரா உன் ஸ்டாண்டு கையில் இருந்ததால் அவரோட அனுமதியோட அவரை படம் பிடித்தேன் காட்சிக்கு தகுந்தவாறு வசனத்தை அவரே பேசினார் மிக சிறப்பாக இருந்தது என்னிடம் நடித்து காட்டிய பிறகு படப்பிடிப்பை எப்போ வச்சுக்கலான்னு கேட்டார் சார் படப்பிடிப்பு முடிஞ்சு அரை மணி நேரம் ஆச்சு அடுத்த டப்பிங்க்கு நேராக வந்துருங்கன்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறோம் அப்போது நம்மளுடைய இதய தெய்வம் எம்ஜிஆரை போல் ஒரு அழகான சிரிப்பை அன்பளிப்பாக தந்தார் அந்த சிரிப்பை கனவு மனிதர்கள் படத்தில் ஒரு முறை சிரித்திருப்பார் காண தயாராகிவிடும் நன்றி நேதாஜி ஸ்ரீதரன் ஐயா நன்றி இவருடைய பெயர் தியாகராஜன் என் மீது அளவில்லாத அன்பு கொண்டவர் புன்சிரிப்பு மன்னன் புன்னகையின் கண்ணன் என்னுடைய ஆதாரம் சேதாரம் என்னும் குறும்படத்திலும் சங்காரம் படத்திலும் கனவு மனிதர்கள் இரும்பு பாதை குறும்படங்களிலும் சிறப்பாக நடித்திருக்கிறார் இவர் சென்னை சென்ட்ரல் போலீஸ் பப்ளிக் கனெக்டர் என்கின்ற ஒரு அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளராக இருக்கிறார் இவர் ஒரு நிறுவனம் நடத்தி வருகிறார் அதில் அநேகம் பேர் பணிபுரிந்து வருகிறார்கள் இவர் எவ்வளவு உயரத்தில் இருந்தாலும் என்னுடைய அழைப்புக்கு பதிலளித்து எங்கு வர சொல்கிறேனோ அங்கு வந்து உடனே நடித்து கொடுப்பார் ரெக்கார்டிங் தேட்டருக்கு உடனே வருவார் அவர் அன்பிற்கு நான் மிகவும் கடமைப்பட்டவன் தியாகராஜன் சார்கிட்ட இருக்கிற ஒரு சிறப்பான குணம் என்னென்னா என்னை மிகவும் மதிப்பார் நடித்து முடித்த உடனே ஒரு சிறிய தொகை ஒன்றை நான் கொடுப்பேன் அதை வாங்கி அப்படியே என் சட்டை பையிலே வைத்து விட்டு நீங்கள் பெரிய டைரக்டராக வாங்க பெரிய டைரக்டராக வந்த பிற்பாடு தயாரிப்பாளர்கிட்டருந்து வாங்கி கொடுங்க நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு புன்முறுவலோடு காரை எடுத்துக்கொண்டு உடனே கிளம்பி விடுவார் அவருடைய நல் உள்ளத்திற்கு நண்பன் என்கின்ற முறையிலும் இயக்குனர் என்கின்ற முறையிலும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி தியாகராஜன் சார் இவருடைய பெயர் பிரகாஷ் இவர் ஒரு மேடை நாடக நடிகர் பிரகாஷ் ஐயா அவர்கள் இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் தான் எனக்கு அறிமுகமானார் அறிமுகமான மறுவாரமே அவருக்கு நடிக்க வாய்ப்பு கொடுத்தேன் மிக அழகாக நடித்தார் அருமையான குரல் தமிழ் கலை உலகம் பல பேரை பிரபலப்படுத்த மறந்துவிட்டதென்று நான் அடிக்கடி நினைப்பதுண்டு அதிலே இந்த பிரகாஷ் ஐயா அவர்களும் ஒருவர் அன்பானவர் இனிமையாக பேசக்கூடியவர் படப்பிடிப்புக்கு சரியான நேரத்தில் வந்து இயக்குநரிடம் என்னுடைய வசனத்தை கொடுங்க என்று கேட்டு வாங்கி வசனத்தை தனக்குத்தானே பேசி பேசி பயிற்சி எடுத்துக்கொள்வார் இரும்பு பாதை குறும்படத்தில் நடித்துள்ளார் கனவு மனிதர்கள் குறும்படத்திலும் அவர் குரல் கொடுத்துள்ளார் இயக்குநரை சிறப்பாக மதிக்கும் குணம் கொண்ட பிரகாஷ் ஐயா அவர்கள் இறைவன் அருளால் நீண்ட நாள் ஆரோக்கியத்துடன் இருந்து என்னுடைய அத்தனை படங்களிலும் நடிக்க வேண்டும் என்று என்னுடைய ஆவலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வாழ்த்த வயதில்லை வணங்குகிறேன் ஐயா நன்றி இவருடைய பெயர் கோமல் மணியன் என் மீது மிகுந்த அன்பு கொண்டவர் இவர் ஒரு மேடை நாடக நடிகர் இனிமையான தமிழில் அழகாக பேசக்கூடிய அற்புதமான மனிதர் இந்த கோமல் மணியன் ஐயா அவர்கள் மனிதாபிமானத்துடன் பல நல்ல காரியங்களை சத்தம் இல்லாமல் இந்த சமூகத்திற்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார் இவர் செய்யும் பல நல்ல காரியங்களுக்கு விளம்பரம் தேடாதவர் நல்ல மனிதர் தெய்வ பக்தி மிகுந்தவர் பேச்சிலும் செயலிலும் இருபத்தைந்து வயது இளைஞர் இவர் பல்லாண்டு வாழ்ந்து என்னுடைய அத்தனை படங்களிலும் நடிக்க வேண்டும் என்று அன்புடன் அன்பு வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன் வாழ்த்த வைதில்லி ஐயா வணங்குகிறேன் நன்றி கோமல் மணியன் ஐயா அவர்களே
நவம்பரில் வைத்துக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்